everyone! Welcome back to my channel. So for today, may bago na naman tayong recipe sa Vince Kitchen. Gagawa tayo ng soy braised chicken. So ayun na nga mga kitchen dahil meron tayong bisita for today. So gagawa tayo ng Korean style na soy braised chicken. So gusto niya kasi Korean daw. So ito yung aking visitor. Ayan, Hi! Yan, Hi! Yan, Pakikain lang. <laughs> Pakikain lang siya actually kaya siya pumunta dito. Yeah. Ayan. So gagawa ako ng soy braised chicken kasi papatikin ko sa kanya. Gusto rin niya matikman kasi. Actually sarang, marami sarang. na siya natikman. Sarang. Sarang. <laughs> Sige. So ito yung ating mga ingredients. So bago ko pakita yung ingredients. First natin ay yung ating uh, sotang ho noodles or ang tawag dito ay glass noodles sa Korean. Lalagyan lang natin siya ng hot water for 10 to 15 minutes. Ayan. So may, pag meron kayo nabili ng mga glass noodle na Korean, medyo malalapad kasi yun. So ito yung Pinoy version na glass noodle. So meron nabibili na dang myun noodles. So yun yung mga Korean version. Dahil nasa Pinas tayo, ang gagamitin natin ay yung ating own version na vermicelli or yung sotang hon noodles. Ayan. So, nilagyan ko siya ng hot water for 10 to 15 minutes. Ayan. Then, babalikan natin. Papakita ko yung other ingredients. So, ito na yung ating mga ingredients sa ating soy Korean uh, braised chicken. So, ito yung ating one whole chicken. So, ito yung ating pinakamain ingredients. Ayan. And then, meron tayong carrots and potato. So, dinice ko siya ng medyo malalaki. So, pwede kayong gumamit ng sweet potato o yung kamote. Ayan. Meron tayong green onion. Ayan. Garlic. And then, meron tayong onion. So, meron akong big chop ng onion tsaka yung small uh, chop ng onion. Meron tayong red chili. Ito optional. Pwede yung ride, uh, dried na red chili or yung fresh na red chili. Ito medyo spicy. Yung ayun spicy kahit wala nito. Meron tayong mirin. Uh, actually, rice wine yung gagamitin ko. So, pwedeng mirin or rice wine. Kasi yung mirin, usually sa mga Korean yun. So, meron akong rice wine. Ito na yung i-replace -re natin. Meron tayong black pepper. Meron tayong honey. Uh, fish sauce or yung patis. And then, soy sauce. Meron tayong sugar. And then, meron tayong sesame seeds. Ayan. So, Korean mahilig sa sesame seeds. So, gawin muna natin yung pinaka-sauce ng ating soy braised chicken. Yan. Bago natin lutuin yung chicken. Yan. So, yung soy sauce natin, yan, is yan, half cup. Medyo maliit kasi ito. So, yan, half cup yun. Tapos, meron tayong patis or yung fish sauce. Mga ano lang to mga apat na kutsara. Ganyan. So, tansyahin nyo na lang. And then, meron tayong, ito yung ating rice wine. Again, sa Korea, laging ginagamit nila yung mirin. So, dito sa Pinas kasi, kadalasan yung rice wine yung meron tayo. Yan. Konti lang din, mga 3 to 4 na kutsara lang siya. And then, meron tayong sugar. Yung sugar natin is, yan, tatlong kutsara lang. Pwedeng white, yung ginamit ko is brown sugar. Yeah. And then, lalagyan natin ng black pepper. And then, yung ating red chili. Mix-mix lang yan. And then, yung ating crushed na garlic. So, yung isang buong one cloves ng garlic, o yung isang pinakabuo, so, magtira lang tayong konti para dun sa pag natin later. So, ito na yung pinaka-sauce ng ating braised chicken. Yan. Ito optional, nilalagyan ko ng honey. Usually, pag merong sugar, nilalagyan ko ng konting honey. Yan. 
Kung walang honey, okay lang. Yan. Dalawang kutsara lang. Yan. So, set aside muna natin itong pinaka-sauce ng ating soy braised chicken. Then, start na natin lutuin yung ating recipe for today. Uh, So, ayan, start na natin lutuin yung ating recipe for today. So, nag-init lang ako ng pan. So, meron akong cooking oil. So, any cooking oil will do. So, ang ginamit ko is yung vegetable oil. Yan. Yung iba, hindi na nila ginigisa to sa Korea. Usually, dinoboil nila yung chicken. Tapos, tinatanggal nila yung water. Dahil Pinoy version yung gagamitin natin. So, kaya gigisa natin siya. Para medyo may twist ng Pinoy version. So, ito yung onion, yung malalaki, tinira natin. So, yung medyo maliliit, yan, yung gagamitin natin pag gisa. So, pag translucent na yung onion, pwede na natin lagay atin. Garlic. Yan. And then, pwede na natin ilagay yung ating chicken again one whole chicken yung ginamit ko so depende sa inyo pwedeng any part ng chicken yeah. Kasi mix nyo lang yung chicken dun sa garlic and onion before natin ilagay yung ating sauce. Ayan. So, ito yung sauce na pre-prepare ko kanina. Ayan. Lalagyan na natin siya until maluto yung ating chicken. Yan. And then, dagdagan natin ng konting water. Yan. Ano lang to? Mga half cup. Yan. Tapos, simmer natin to ng mga 20 to 30 minutes until maluto yung chicken. Then, babalikan natin. So, after 10 minutes nating na-steam yung ating chicken. So, hindi pa siya ganun luto. Pero, lalagay na natin yung ating uh, carrots, and, carrots and potato para lumambot na rin siya. Yeah. So, another 5 to 10 minutes nating isi-simmer yan. Pag malambot na yung ating carrots and potato, babalikan natin siya ulit. So, ayan, after 20 minutes, luto na yung chicken tsaka yung ating potatoes and carrots. So, pwede na natin ilagay yung ating green onion. Ayan. And then, yung ating uh, onion or red onion, yung chinap ko na medyo malalaki. Ayan. So, steam lang natin to ng mga 1 to 2 minutes bago natin ilagay yung... Uh, glass noodle natin or yung last ingredients natin pati yung sesame seeds yan so 1 to 2 minutes then babalikan natin so ayan luto na yan actually lalagay na lang natin tong ating yan yung glass noodle yan uh, binabad na natin to kanina sa hot water kaya luto na yan Yan. Imi-mix lang natin ng mabuti sa ating chicken. Yan. So, again, kung meron kayo mabili na Korea na Dangmyun uh, Glass Noodle, yun. Yun kasi yung ginagamit nila sa Korea. Dahil dito nga tayo sa Pinas, dito tayo sa local brand na Sotangho Noodle or yung Glass Noodle natin na Vermicelli, vermicelli Glass Noodle. Yan. 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 So, ready to serve na yung ating soy braised chicken na Korean pero ginawa, ginawa nating Pinoy style. Yan. Dahil yung mga ingredients natin ay 
limited sa Philippines. Pero meron naman dito mga Korean store, pwede. And nilalagyan natin ng sesame seeds. Yan, for garnish. Yan. nag a din to ng konting lasa. Yan. Yan. So later, papatikim natin sa friend ko kung ano masasabi niya sa ating recipe for today. Yan, ready to eat na yan. It's serve na namin para sa aming lunch. Ayan. So ayun na nga luto na yung ating recipe for today na soy braised chicken. Uh, Korean pero ginawa natin ng Filipino twist or Filipino version. So ayan na siya. Pinoy version. So titikman na, titikman na lang friend ko kung ano yung lasa. Ayan. Actually hindi ko siya Pwede tinikman. Na So, pwede na siya. Sige. Pwede kanin muna. <laughs> Choke na. Sige, lagyan sige, natin. Sige, sige. Okay. Lagyan natin siya. Marta. Marta, ipan mo na. Hindi, wait lang. Pati ikaw, kumain ka. Pamaya na tayo kakain. Patapusin ko muna dito. Pero mag-uwi. <laughs> Ay, nakikain na mag-uwi pa. Sa <laughs> so, sera lang, no? Patay guto. Ang sarap. Sarap, no? Mm -hmm. Actually, first time ko itong niluto sa Bill's Kitchen. First time ko din siyang niluto sa sa pagiging pag-vlog or pagluluto. Gusto ko lang i-try yung may twist ng Pinoy at saka ng Korean na braised chicken. Yan. So, kung nagustuhan yung recipe natin for today, try nyo na rin siya sa mga bahay-bahay nyo at ipatikim nyo sa mga loved ones nyo. At kung di ka pa subscriber sa channel na to, click nyo lang yung subscribe button and then yung bell button para makareceive kayo yung notification sa susunod na video or recipe ng Vince Kitchen. So, habang kumakain siya, ayan. Mag-comment na rin kayo kung ano yung mga susunod pang recipe na gusto nyo sa Vince Kitchen. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today, guys. Hanggang sa muli. Bye! Thank you for watching Bin's Kitchen. If you wanted to order food just call us at our number which is 0999-221-9446. Again the number is 0999-221-9446. Trays are now available. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram accounts just type in at Bin's Kitchen. Please always watch, like and share the videos that you love and share it with your friends. And if you're new on this channel please subscribe to Vince Kitchen. And please don't forget to comment down below. If you have any suggestions or you want to be shout out on the next video just comment down below. Thank you so much for watching. Always support us guys. Stay safe.